ተነስተልኝ እንደምንወላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ4 ማዕዘን ዜና ሽጋር አልጋንሽ ተካኒ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ የኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጣሊያን መንግስት አብሮ ለመስራት ላሳየው ትብብር ንስጋና አቀረቡ ኢትዮጵያ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገው ሽግግር በሚፈለገው ደረጃ ዓለም ሆኖን ምሁራን ገለጹ። በዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ አዲስ የተመረጠው ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ ስነ ስርዓትን የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ለነጋ አስተላልፈ። አብራችሁን ቆዩ። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጣሊያን መንግስት አብሮ ለመስራት ላሳየው ትብብር ምስጋና አቀረቡ። የጣሊያኑ አቻቸው ጁሴፔ ኮንቴ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላም መስፈን ያደረገች ያለችውን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጿል። ተመልካቾቻችን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአውሮፓ ጉብኝትን በተመለከተ ተመልሰን በርካታ ዘገባዎችን ይዘን መለሳለን። የጤና ሚኒስቴር ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ ለናቶች ጤና አገልግሎት ትኩረት ሰጥቶ መስራቱን አስተወቀ። ሚኒስቴሩ የስድስት ወራት የሥራ ፈጻጸሙን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቀርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራማን ፍታዊና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። በተለይ ደግሞ የናቶችን ጤና ጉዳይ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ መሆኑን አስተውቀዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል ብሩክ እንደምንውልሃል እስቲ የመክር ቤቱ አባላት በጉብኝታቸው ምን ጉዳዮችን በዋናነት አነሱ አመሰግናለሁ እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለፉትን ስድስት ወራት የዚህን በጀት አመት እቅድና አፈጻጸሙ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አቀረባል እንግዲህ በዋናነት ካቀረባቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዱ የእናቶችና ህፃናት ሞትን የተመለከተ ይገኝበታል እንግዲህ እንደሚታወቀው እናቶችና ህፃናት ሞትን እስከ 30 በመት ወደ ሲቀንሳል የሚባለው የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ነው በዚህ ደግደ እንግዲህ የተሰሩ ስራዎች ተብለው ከተጠቀሱት ውስጥ እንግዲህ ወደ 8 ሚሊዮን ያክል ሴቶችን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ነበር በበጀት አመቱ የ6 ወራት አፈጻጸም በእቅድ ደረጃ የታዘው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከ5 ሚሊዮን ለሚልቁት የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ተችሏል ለቅድሞ ሊድ ክትትልን ምን ዲውስ እንደመለከተው ወደ 66 ከመቶ ለማድረስ ተችሏል በሽታ መከላከልና መቆጣጠርን የተመለከተው ደግሞ ሌላኛው በጤና ተበቃ በ ና ሚኒስቴር የቀረበው ስድስቶር አፈጣጣም ነው እንዲህ በነገራችን ላይ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ሪፖርት ያቀረቡት የሚኒስቴር ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራ ማን ናቸው በበጀት አመቱ እንግዲህ ለ4 ሚሊዮን ያክል ዜጎች የኤችአይቪ ኤድስ የመርመራና የምክር አገልግሎት ለመስጠት አቀዶ ነበር ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ 3 ሚሊዮን ያክል የመርመራ እና የምክር አገልግሎት ለመስጠት ተችሏል እንግዲህ በአባላቱ የተወሰኑ ጥያቄዎች ተነስተዋል ከተነሱት ጥያቄዎች እንግዲህ ለማንሳት ያክል በተለይም ደግሞ እናቶችና ህፃናት ሞትን እንደሚታወቀ ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ እውቅናን ያገኘችበት ጉዳይ ይሆን ማሁን አሁን አሁን ግን አንድ አንድ አልፎ አልፎ የሚታዩ መዘናጋቶች እንዳሉ እንዲሁም ደግሞ የእናቶችና ህፃናት ሞትም እንደሚስተዋል ተጠቅሷል ከዚህ በላይ ደግሞ ይበልጥ ሊሰራ እንደሚገባ የተነሱ ጉዳዮች ናቸው ለተን ይችላልን ከዚህ በተጨማሪ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ማለት ነው የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግንባታ በክልሎች በጤና ጥበቃ ስር የተከናወኑ ያሉት ማለት ነው ግንባታቸው የመዘጌት ሁኔታ አለ በግንባታቸው ከመዘጌታቸው ጋር ታይዞ እንግዲህ የህሙማን ወይንም ደግሞ ያገልግሉት ፈላጊዎች ለተለያዩ እንግሊት እየተደረጉ ነው ይሄ ደግሞ ራሱን ይቻለ ሌላ የመልካ ማስተዳደር ችግርን እየወለደ ነው የሚል ጥያቄን አንስቷል የአምቡላንሶችም ተደራሽነትና አምቡላንሶች ደግሞ ለሚፈለገው አገልግሎት ምን ያህል እየዋሉ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ተነስተዋል ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ በዋናነት የናቶችና ህፃናት ሞትን ለመከላከል አንዱ ተደራሽ ሊያደርገው የሚችለው የአምቡላንስ አገልግሎት መሆኑ ይጠቀሳል ከዚህ በዚህ ረገድ ያሉ ክፍተቶች በተወሰነ መልኩ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተነስተዋል ሌላው የህክምና መሳሪያዎች ጋር ታይዞ የተነሳው ጉዳይ ነው እንግዲህ በመንግስት ሆስፒታሎች የህክምና አገልግሎት ለማግኘት የሚሄዱ በርካታ ሙማን እንግዲህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተከታታይ በተለያዩ ዘገባዎቹ ለመዳሰስና ለማስቀኘት ሞክሯል የህክምና መሳሪያዎች ለብልሽት ተዳርገው ይቆማሉ እነዚህ የህክምና መሳሪያዎች ተገቢውን ጥገና ተደርጎላቸው ለህብረተሰቡ ፈጣን አገልግሎት እንዲሰጡ የሚሰሩ ስራዎች ይተወሰኑ 
የተወሰኑ ክፍተቶች እንዳሉባቸው ተጠቅሷል ይህም በጥያቄ መልክ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለክብሩ ሚኒስትሩ የቀረበ ጉዳይ ነው ሌላኛው በዚህ በዛሬው የስድስት ወር ሪፖርት ላይ የጉበት በሽታ በተመለከተ የተሰሩላሉ ስራዎችን በጥያቄ መልክ ቀርባል እንግዲህ ቀደም ሲል በከሰሞኑ ባደረግ ነው የዜና ሽፋን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጉበት በሽታ በተለይም ሄፓታይተስ ቢ ላይ ያሉ የ የበሽታውን ስርጭት ሊያሳፉ የሚችሉ መንገዶችን እንዲሁም ደግሞ መከላካያ መንገዶችን እንዲሁም ደግሞ ከክትባት ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎች በቂ ትኩረት አልተሰጣቸው የሚል ዘገባ ማንሳታችን ታወሳል አባላቱ ምንኑ ጥያቄ በተመሳሳይ መልኩ ለሚኒስትሩ አቀርበዋል ያካባቢ ንጽህና ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በበቂ ሁኔታ መሰራት መቻል እንዳለባቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የተወሰኑ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ከጤና ጋር የተያያዙ ማለት ነው ጥያቄዎችን የተወካዮች ምክር ቤት አላባ አላት አንስቷል አሁን እንግዲህ ለምሳረፍ ተወጡበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ከመሳባ ላይ ሚኖራቸውን መልሳ ካተን በመሽቱ የዜና ወጃችን ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል ለጊዜው አሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ብሩክ ኢትዮጵያ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርጋው ሽግግር በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑን ሞራን ገለጹ በኢትዮጵያ ያለውን የማዋቀራዊ ሽግግር የተመለከተ ዘገባ ሪፖርተራችን መለሰ አምድ ያዘጋጅቷል ንከታተል ከጥንት ጀምሮ ኢኮኖሚዋ በግብርና ላይ ተመሰረተው ኢትዮጵያ አሁን ድረስ ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝቧ በዚህ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል በሺዎች በሚቆጠሩ ዘመናት ግብርና የኢኮኖሚዋ የጀርባ አጥንት ቢሆንም በኢትዮጵያ ዛሬም እንደ ጥንቱ ሰፊውን ህዝብ ያቀፈው ይሄው የግብርና ዘርፍ ነው ዩን እንጂ ዘመናትን ያስቆጠረው የግብርናው ዘርፍ በርካታ ዜጎችን ቢያቅፍም ለሀገራዊ ምጣኔ ሀብቱ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ግን ከ35 በመቶ ያልበለጠ ነው ጥንት የተጀመረው የሀገሪቱ ግብርና ዘመን ከመሻገር በዘለለ ግብርናው በቴክኖሎጂ የተደገፈ ባለመሆኑ ሰፊ ህዝብ ተጠቃሚ እንዳይሆን ከመሆኑን ባሻገር የሀገሪቱ እድገት ላይ እንቅፋት እንደሆነ ነው የሚነገረው እኔም ገበሬ ነበርኩም ይገርማ ተወልጅ ያደጉት ገጠር ነው ረሻርሽ ያሉ በሬ ጠምጀ ይሄ እንግዲህ ከ60 አመት በፊት ነው አሁን ይጄ ሳይ ያውን እንደተወኩት ነው አንድም የተለወጠ ነገር የለም በእንጨት ሞፈር ቀንበር በርፍ ባንዲት ማረሻ ነው የሚታረሱ ይሄ ደግሞ አንድሺ ሁለትሺ ማመት ሊሆን ይችላል መዋቀራዊ ለግብርናው የሚያስችለው ድጋፍ አልሰጠነው ማንደኛ ቀለል አርገን እስቲ ለምሳሌ መንግስት ዶክመንት ላይ ብትፈልግ የጎጆ ኢንደስትሪ ፍኖ ተካርታጃችን ላይ የለም ይሄ ግብርናው የሚያመርተው ንምርት የሆነች አካባቢ ወስደ ያቺ አካባቢ ግብርና ምርታ ጨርሳ ትርፍ ገንዘብ ብታገኝ ወዴት ነው የምትገባ የሚል ፍኖ ተካርታ የለንም የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛ የገጠሩ 85% እዛው አካባቢ ያለውን እሴት ወደሚጨምር እሴት ወደሚጨምር ሽግግር እየሰራን አይደለም ያለ ለዘመናት ኑሯቸውን በግብርና ላይ የመሰረቱት አርሶ አደሮች እንኳን አመታትን ከማስቆጠረ በዘለለ ተለውጠው የተሻለ ነገር ማግኘት አልቻልንም ይላሉ ሰራው ባሻ 6 አመት የተዳርሁኝ ነው ወጅ ወጣው እርሻ ተጠምርኩኝ አልተገኙም እኔ ደራሽ ደራሽ ብቻ ለውጣ አላገኘው ለውጥ የለም ያው በበሬ አርሰን ስለሆነ በቃ ከአመት አመት ያው ነው በቃ እድገት የለውም ለውጥም የለውም በቃ መንግስት የሚከተለው የግብርና ፖሊሲ ዘርፉን ለመቀየር የሚያግዝ አይደለም የሚሉት ምሁራኑ ግብርናውን ለመቀየር መዋቅራዊ ለውጥ ያስፈልጋል ነው የሚሉት መንግስት እንደገና መፈተሽ ይተበቀበታል መፈተሽ የሚተበቀበት ግብርናው ኢንዱስትሪውን ይወልዳል ከሚለው ባሻገር ኢንዱስትሪው መልሶ ግብርናው ሊወልድበት የሚችል አስተራረስ አለ ለዚ ህንድ ጥሩ ማሳያ ነው ህንድ ኢንዱስትሪው ነው ግብርናውን ኢንዱስትሪ ላይ ሰሩ ኢንዱስትሪው ግብርናውን ጎተተ ስለዚህ ለሁለቱም እኩል ትኩረት ሊሰጥ ይገባል መንግስት ግብርናውን ማሻሻል ከፈለገ ደግሞ ሰፋፊ መካናይዜሽን የሚካሄዱት ዝቅተኛ የሰው ሀብት ስብጥር የሰፈረባቸው ወደ ቆላው ባሉት አካባቢዎች ነው እነዛ ላይ ቆርጠኛ የመንግስት ከተተለ ያስፈልጋል አሁን ያደግ በገጠር ነውኛ ትኩረታችን ለማቱን የገጠሩን እንትን ብለው ነበር ሲሉ ይኖሩት ነገር ግን አሁንም ከድች ወዳፍ ነው አሁን ቀድም የጠቀስከው ነው ከአጠቃላዩ ያገሪቱ የኢኮኖሚ እድገትና ውጤት 36 40 ማይሆንም ነው ግን ህዝቡ ከ185 
ያክሉ ገጠር የና ገበሬ ነው በሀገሪቱ ያለው የመሬት ክፍፍልና አጠቃቀም የተቆራረጠ በመሆኑና ለኩታ ገጠም አስተራረስ አመቺ ባለ መሆኑ ግብርናው ለማዘመን ወይንም ደግሞ ሜካናይዝድ ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርጓል የሚሉት ምሁራኑ ግብርናው ካልዘመነ ደግሞ ዘርፉ ለሀገሪቱ የሚያበረክተው ሀገራዊ ምጣኔ ሀብትና እድገት ሊቀየር እንደማይችል ነው የሚጠቁሙት ከዚህ ጋር በተገናኘ ግብርና ኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፍ በሀገራዊ የጥቅል ምርት ውስጥ ያላቸውን ድርሻና ተዛማጅ ጉዳዮች በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ያልተሰጠን ሪፖርተራችን መታሰቢያ ደረጃ እዚ ስቱዲዮ ትገኛለች እንደምናልሽ መታሰቢያ እንደተለሸ መቀጠልች ያልሽ ማስተካከለ ምጣኔ ሀብታቸው ንዳጅ ላይ ያልተመሰረተ ነገር ግን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ ኢትዮጵያስ ሚነሳል ኢኮኖሚ መገለጫ የሆነው ጥቅል የሀገር ውስጥ ሀብት ደግሞ በ2007 በ2010 ዓመተ ምህረት ያለውን እድገትስና 7.7% እድገትን አስመዝግቧል የተለያዩ ዘርፎች ለጂዲፒው የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አበርክተዋል የተወሰኑትን ብንመለከት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 75% ድርሻ የሚይዘው የግብርናው ዘርፍ 34.9% ድርሻ ይዟል በጂዲፒው የኢትዮጵያ የትኩረት ማዕከል የሆነው የኢንደስትሪው ዘርፍ ደግሞ 26.1% ድርሻ ይዟል አገልግሎት ዘርፍ ማለትም እንደ ባንክ ሊሆን ይችላል ሆቴሎች ሊሆን ይችላሉ አጠቃላይ 39.1% በመቶ የሚሆነው የጂዲፒ ድርሻ ይዛሉ ይህ ቁጥር እንግዲህ ከባለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር ግብርናው በ3.5% ነው እድገትን ያሳየው የኢንደስትሪ ዘርፉ ደግሞ 12.2% ከመቶ እድገትን አሳይቷል በ2010 ዓ.ም ማለት ነው ሌላኛው የአገልግሎት ዘርፍ 8.8% በመቶ እድገትን አሳይቷል ባለፈው አመት በተደረገ ጥናት ማለት ነው እንዳጠቃላይ ጂዲፒውን سنመለከት ከ1981 እስከ 2017 ባለው ጊዜ የ5.8% በመቶ እድገትን ነበር በአማካይ ሲያስመዘግብ እየኖረው ይህ ወቅት እንግዲህ ከፍተኛ የሚባለው እድገት የተመዘገበበት በተመሳሳይ ደግሞ ዝቅተኛ ይባል እድገት የሚተመዘገበበት ወቅት ነበር ሌሎች መረጃዎችን ስናይ በዚሁ ባነሳ ነው 2010 ዓ.ም ተምረት ላይ ቁጠባ 24.3 ከመቶ ድርሶ ነበር እነዚህ እንግዲህ ለጂዲፒው ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው ቁጠባ ሲባል በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖራል ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድ በማንሳት እንችላለን በተለያዩ አጋጣሚዎች የተገነቡና የተገነቡ የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶችም እንዲሁ ማሳያ ናቸው ኢንቨስትመንትንም ከተመለከተን 34.1 ከመቶ ላይ ነው የሚገኘው ሌላው አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በአመት የሚያገኘው የነፍስ ወከፍ ገቢም በአሁን ሰዓት 883 ዶላር እንደደረሰ መረጃዎች ያሳያሉ። አጠቃላይ ግን ጂዲፒው በገንዘብ ሲተመን በአሁን ሰዓት 2.2 ትሪሊየን ብር ይገመታል። ከዚህ ባለፈ አንድ አንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በቀጣዩ የፈረንጆቹ 20 20 ላይ የኢትዮጵያ ጂዲፒ መጠን በገንዘብ ሲሰላ 105 ቢሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ ወደ 3.1 ትሪሊየን ብር ሊደርስ እንደሚችል ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። መረጃን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ተሰባ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የብሔራዊ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ አዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ከሳቸው ጋር አጭር ቆይታ ይኖርናል ጤና ስጥሊን ዶክተር ስጥሊን ቀደም ሲል ዜናውንና ቪዲዮውን ተመልክተውታል በኢትዮጵያ የተደረገ ያለው መዋቅራዊ ማሻሻያ በዋናነት ያሉበት ችግሮች ምንድናቸው ያው መጀመሪያ መዋቅራዊ ሽግግር ስንል ምን ማለት እንደሆነ ብንጀምር ዝቅተኛ የሆነ ምርታማነት ካለባቸው ዘርፎች ወደ ከፍተኛ ምርታማነት ወዳላቸው ዘርፎች መሸጋገር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማውቀራይ ለውጥ ለኢኮኖሚ ድጋት ከፍተኛ ቀጣይ እንደሆነ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ለሰስቲናቢሊቲ ማለት ነው ከዚህ አንጻር የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ትልቅ ሚና ይጫወታል ኢኮኖሚያዊ ሽግግርን ማውቀራይ ለውጥን ከማምጣት አኳያ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ የሚጫወተው ሚና በተለይም ምርታማነትን በመጨመር በተለይ ተወዳዳሪነትን በአለም ገበያ ላይ በመጨመር የቴክኖሎጂ አቅምን ክምችት በመጨመር በአንድ ሀገር ውስጥ ያለንና የዜጎችን የኢንደስትሪ ክህሎት በማሳደግ በዛው ሁሉ ደሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሥራ እድል በመፍጠር የራሱ ሚና ይጫወታል ቀደም አንድ መሆርም ሲሉ እንደሰማነው ግብርና ኢንደስትሪን ብቻ ሳይሆን የሚመረው ኢንደስትሪውም የኢንደስትሪ ወይም የማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ እድገት የግብርናውም ብሎ የሰርቪሱን ሴክተር እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ በጣም ወሳኝ ሚና ይጫወታል ይሄም ታሳቢ ተደርጎ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከተያዙ ዋና ዋና የትኩረት መስኮች ዋነኛው ተደርጎ የማዋቅራይ የኢኮኖሚ ማዋቅራይ ለውጥ ማምጣት እንደመሰሶ ተቀምጦ ነበር 
ከዚህ አንጻር መለኪያዎች ተቀምጠው ነበር በተለይ መዋቅራይ ለውጥ ማምጣታችንን ምን መዝ ነው በምንድን ነው በሚል መለኪያዎቹም ተቀምጠው ነበር እነዚህን ብናያቸው ለምሳሌ ኢንደስትሪ በተለይ የማኒፋክቸሪንግ ማለት ነው ኢንደስትሪ ስንል ኮንስትራክሽኑን ይይዛል በተለይ የማኒፋክቸሪንግ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርቱ ያለው ድርሻ ሼሩ ምን አክል መሆን አለበት ብሎ የተቀመጠ ታርጌት ነበር የሰው ኃይል ስምርት እንደዚሁ ለምሳሌ በግብርና ምን አክል ፐርሰንቴጅ ይሆናል በማኒፋክቸሪንግ በሰርቪሱ ይሄም የራሱ መለኪያ አለው መዋቅራይ ለውጥ ሆኗል ወይ ማል ሆነም ተሰቅቷል አንተ ሰካም የሚለው ለመለከት ሌላው የገቢ ምርቶችን በአገር ውስጥ ምርት መተካት ቴክኖሎጂን ሽግግር በማረጋጋት ማለት ነው ሌላና ዋነኛው በተለይ በጣም ወደ ኋላ ይቀረነበት የወጪ ንግድ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት አንጻር የሚኖረው ድርሻ ምን አክል ይሆናል የሚሉት እንደ መለኪያ ተቀምጠው ነበር አፈጻጸሙን ግን ስናይ በሁሉ በግብርናው በማኒፋክቸሪንግ በሰርቪሱ ባገልግሎቱም በጣም ዝቅተኛ የሆኑ እንግዲህ አፈጻጸሞቻቸው የተመዘገቡት ከተጠበቀው በታች ማለት ነው ለዚህ ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ በተለይ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሁለተኛውን ማለት ነው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እናሳካለን ብለን ያዝናቸው ታሳቢ ነገሮች አልተሳኩ ለምሳሌ ሀገሪቷን ሰላም ባለፈው 3 አመት የፖለቲካ መረጋጋት ላይ መሳሰሉት ነገሮች ለዚህ በጣም ትልቅ ሚና ተጫውቷል የግብርናው ለምሳሌ ወደ ኋላ መቅረጥ ብናይ አንዱ በ2015 16 የተፈጠረው ኢሊ ነው ድርቅ ማለት ነው ከዛ ጋር ታይዞ የመጣው ትልቅ የግብርናው ሴክተር ወደ ኋላ እንዲቀር አድርጓል ያው በሴክተር ውስጥም ያለ ኢኮኖሚ ሽግግር ስለሚኖር ማለት ነው በማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ሰላም ከሌለ ኢንቨስተሮችን የግል ባለሀብቶችን ከውጭም ከሀገር ውስጥም እርግጠኛ ሆኖ እንዲሰሩ መሳብ አይቻለም ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር ነው ከሌሎች አስተዳደራዊ ችግሮች በተጨማሪ ማነቆች በተጨማሪ ማለት ነው በአጠቃላይ ብቻ ዝቅተኛ ይሆና አፈጻጸም ላይ ታየው የውጪ ንግዱንም ብናይ በግብርና ምርቶች ላይ የተመሰረተ ነው ወደ ማኒፋክቸሪንግ ቫልዩ አዳላ አረግንም ሴት ጨምረን ምንልከው ምርት በጣም ጥቂት ነው የሆነው የሰው ሀብት ስምሪቱንም ብናይ ግብርና ላይ ነው አብዛኛው ስቲል የሰው ኃይል ተሰማርቶ ያለው ይሄን ይመስላል ከዛ እንግዲህ ችግሮቹ እንዳልኩሽ ቀደም አስተዳደራዊ ችግሮች የፖሊሲ ችግሮች እና በተለያየ ቦታ የተለያዩ ማነቆችና ቋጠሮች አሉ እነዚህ ነገሮች እንዳይሳኩ ያደረጉ ይሄንን በማጥናት መንግስት ተቀጣይ ባለው ምንድነው የሚለው ቀጣይ ጥያቄ ነበር ስለዚህ ወደዛ መቀጠል ይችላል ምንድነው የሚሆነው ያው አንዳንዶቹ ነገሮች ጥናት የሚያስፈልጋቸው አሉ አንዳንዶቹ ግን ኩይክ ዊንስ ምንላቸው በቀላሉ እዚህ ፍለፊታችን የሚታዩ ቶሎ ሶሉሽን ልንሰጣቸው ምንችላቸው ነገሮች አሉ። ከዚያ ኳያ መንግስት ያጭር ይረጅም እና የመካከለኛ ጊዜ ይይታዎችን በማስቀመጥ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ይገኛል። ለምሳሌ በግብርናው ዘርፍ ብናይ የግብርናን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አንደኛ በተመረጡ አካባቢዎች የኢሪጌሽን የመስኖ ልማትን ለመስራት በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ኦሬዲ ፕሮጀክቶች እየመጡ ነው እነዛ ፕሮጀክቶች በተለይ ደግሞ ከሃይላንድ ከከፍ ይሄ ከፍ ያለው የሀገሪቱ አካባቢ ኦሬዲ ሳቹሬትድ የሆነ መሬት በጣም ያነሰበት ፍራግመንትድ ከሆነበት ወደ ሎላንዱ ያልተጠቀም ነው ግን በጣም ብዙ ፖቴንሻል የግብርና ያለበት ወደዛ አካባቢ የመስኖ ልማትን የማስፋፋት በተጨማሪ ጅምር ላይ ያለው የተጠናጀ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንደስትሪዎች አሉ። ወደ ስራ ባግባቡ ያልገቡ እነዛን በፍጥነት አጠናቆ ወደ ስራ ማስገባት ሌላው የግብርናውን ግብርና ውስጥ ራሱ ያለውን መዋቅራይ ለውጥ የሚያሳካ ይሆናል እሴት በመጨመር ቃ ፕራይመሪ ፕሮዳክትስ ቡናን ጥሬውን ከመላክ ፕሮሰስ አድርጎ የተለያየ ምርቶችን ነው ገቢን የሚጨምር ገቢን የሚጨምራል ሌላው በተጨማሪ ተመረጡ የግብርና ምርቶች ላይ ቀድም እንዳልኩት እሴት መጨመር ይሆናል ማለት ነው ሌላው በዋናነት ጥናት ላይም ተመስርቶ በፍጥነት መንግስት እየሰራበት ያለው በተለይ ባለፉት 6 ወራት ሁሉንም የሚመለከተውን አሰባስቦ እየሰራ ያለበት ነገር የንግድ የሚከናወንበትን ከባቢ የተሻለ ማረግ doing business environment ቱን የተሻለ ማረግ በተለይ ለግሉ ዘርፍ እዛ ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ከዚያ ኳያ ቀደም እንዳልኩት ባጭር ጊዜ ቶሎ ሶልቭ የምናረጋቸው ነገሮች ላይ በፍጥነት ሶልቭ በግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ ነው አንዳንዱ ጥናት የሚያስፈልገው ላይ እዛና ሁሉ ለምሳሌ ንግድ ምዝገባና ፍቃድ በጣም ረጅም ፕሮሰስ ነበር ያንን ለማሳጠርና በአንድ መስኮት አገልግሎት ለመስጠት ስራ እየተሰራ ነው ጥናቱ እየተጠናቀቀ ነው ሌላው 
የግብር ስራቱን ማዘመን የግድ ሁሉ ሰው ግብር ይዞ በካሽ ወይም መሄዳ ይተጠበቀበትም ግብር ሰብሳቢው ጋር ኢፋይሊንግ በቴክኖሎጂ ታገዘ በኦንላይን መክፈል በሚችልበት ሁኔታ ለመዘርጋት በዛም ላይ ስራ እየተሰራ ነው የግንባታ ፍቃድ የንብረት ምዝገባ እነዚ ማዘመን በጣም ብዙ ሀሰል አላቸው እና ሌላው የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ዘመናዊ ማረ ግሙሩክን እንደዚህ የግሙሩክ አገልግሎትን በአንድ መስኮት ማድረግ ነው ሌላው ውጤታማ ኢንቨስትመንት ከማረጋ አንጻር የመንግስት አብት አስተዳደርን የፕሮጀክቶች አስተዳደርን የተመረጡና ገንዘብ ጥቂት ገንዘብ በአግባቡ ስራ ላይ በሚውልበት መንገድ እየተሰራ ነው ሌላው ኢንሴንቲቭስ ማበረታቻዎች ማለት ነው ለግሉ ዘርፍ የሚሰጡ ማበረታቻዎችን ጥናት አድርጎ ትክክለኛ ስራ በሚሰራ ቦታ ላይ ለማድረግ ጥናት ኦሬዲ ተደርጎ ለማሳደግና ለማሻሻል ዶክተር ካልን ሰዓት አንጻር እዚህ ጋር ለናቆም ተገደደን ዶክተር ፍጹም አሰፋ የቤራዊ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር እዚህ መጥተው ሰፊ ማብራሪ ያሰጥተናል እና መሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔ የኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጣሊያን መንግስት አብሮ ለመስራት ላሳየው ትብብር ምስጋና አቀረቡ። የጣሊያኑ አቻቾ ጁሴፔ ኮንቴ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላም መስፈን ያደረገች ያለችውን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጸዋል። ሰለሞን አበጋዝ። የኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጣሊያን የፋይ የሥራ ጉብኝታቸው ያለም አቀፍ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችን የጣሊያንን ፕሬዝዳንት ሰርጂዮ ማታሬላንና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴን አግኝተው በተለያየ ርሰ ጉዳይ ዙሪያ መክሯል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የጣሊያን ጉብኝት በጣሊያንና ኢትዮጵያ መካከለ ያለውን የሁለት የሽተ ትብብር ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እድል የፈጠረ ነው ሁለቱ መሪዎች በጋራ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ ያረጋግጡት ምህነኑ ነው ሁለቱ መሪዎች በውይይታቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ከጣሊያን ጋር ለማገናኘት ከስምምነት ላይ ደርሷል አዲስ አበባን ከመጽዋ ጋር በባቡር መስመር ለማገናኘት በሚደረገውን ቅስቀሳም ጣሊያን ተገቢ ድጋፍ እንደምታደርግ መስማማቷን ዶክተር አብይ ተናግሯል። መስዋና አዲስ አበባን በባቡር መስመር ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት የመጀመሪያውን ጥናት ሙሉ ፋይናንስ ሸፍኖ ለማስተናተና ውጤትን ተከትሎ በጋራ ለመስራት ያሳዩ ትግጅነት እጅግ ደስ የሚልና በከፍተኛ ክብር የተቀበለ መሆኑን ለገልጸው ፈልጋለሁ የብሄራይ ቤተ መንግስትን ለህزب ክፍት ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት እቅድ እንዳለ የገለጽ ዶክተር አብይ የጣሊያን መንግስት ላሳየው ቀና ምላሽም ምስጋና አቀርበዋል ስሟ አዲስ እንደ ስሟ አይራ ለማድረግ ባለም ፕሮጀክት ውስጥ በቅርቡ የብሄራይ ቤተ መንግስት ግማሹን አካል ለህزب መክፈት እቅድ ያለም ቢሆንም ከቤተ መንግስት ያላነሰ ቦታ ያዙ ትላልቅ ቦታን ያዙ ኤምባሲዎች የተወሰነ ቦታቸውን ሌላ ለማት ሳይሆን ለፓርክ ለህزب ክፍት እንዲያደርጉ መሻት ነበርን ይህ ፍላጎታችን ለጣሊያን መንግስት አቅርበን በርሶ ወኩል ቀና የሆነ ምላሽ በማግኘታችን የህዝባችንን ወጥቶ መግቢያ ቦታ ፓርክ የመስጠት ቦታ ላሳይብት ፍላጎት እጅ ከከበረ ምስጋና ላቀር ፈልጋለሁ ከሁለት 10 አመታት በላይ ሻክሮይ ቆየው የኢትዮ ኦርትራ ግንኙነት ወደ ሰላም መሽጋገሩን ተከትሎም ጣሊያን ለቀድ መወታደሮች ድጋፍ እንደምታደርግ ማስተዋቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተናግሯል ከ ሰላም አንጻር በኢትዮጵያ ኤርትራ መከከይ ፈጥራውን ሰላም አስመልክቶ ቀደም ብሎ የነበረውን የማገስ ፍላጎት የገለጹ ሲሆን አሁንም ከዚያ ለተመለሱ ወታደሮች መቋቋም እንዲሆን ድጋፍ ለማድረግ የጀመሩትን ስራ አጠናክሮ እንደሚከትሉ ቃል የገብ መሆኑን እንዲሁ ላመሰግን ፈልጋለሁ በእኛ በኩል የተሳካ ጉብኝት ነበር ከናንተ ምን ፈልገውን ሁሉ እንደ ወንድም ሀገር እንደ ተንካራ ወዳጅ ሀገር ምን ፈልገውን ያገኘና የተደሰተን መሆኑን የገለጽኩ ይሄ ግንኙነታችን ይበልጥፍሬ እንዳፈራ ወደፊትም እዚህም እዚያም በሚደረጉ የሁለት ዮሽ ወይይቶች ያጠናከን በልማት በሰላም በቱሪስት በቱሪዝም ጉዳይ አብሮን እንድንሰራና ለጋራ አድገት ለጋራ ሰላም አብሮን እንንቆም ጥሩ ያስተላልፋል የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በቀጠናው ሰላም ለማስፈን ያደረገች ያለችውን ጥረት 
እንደሚደግፉም ገልጿል። ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ወደ ሰላም በመምጣታቸው የተሰማኘን ስሜት ባልፈው ገልጫለሁ። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀንድ ማከል በመሆን ለጋራ ልማት እየሰራቻለችው ተግባር የሚደነቅ ነው። ባልፈው በኤርትራ ባደረኩት ጉበኝትም ሆነ በዳሮር የሶማሊያን ፕሬዝዳንት አግንቼ ባነጋገርኩበት ወቅት በኢትዮጵያ ነሳሽነት እየተፈጠረ ያለውን የሶስቱን ሀገራት ቀጠናዊ ትብብር ጣሊያን እንደምትደግፍ አረጋግጨላችኋለሁ። ጣሊያን በኢትዮጵያ ለሚከናወኑ የልማት ተግባራት የገንዘብ ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ በሌሎች ጉዳያችሁም ላይ ትብብር እንደምታደርግም ጂሶፒ ኮንቴ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ሀገሪቱን ለመቀየር በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደ ቀድሞ እናደርጋለን። በተለይም በመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ድጋፍ የምናደርግ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጣሊያን የነበራቸውን የፋይ የሥራ ጉብኝት አጥናቀው በሲዊዘርላንድ ዳቦስ በሚካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ተክላይ ሚስር ዶክተር አብይ አህመድ በጣሊያን የቫቲካን ከተማ ጉብኝታቸው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ፍራንሲስ ጋር ውይይት አድርጓል። ተክላይ ሚስር ዶክተር አብይ አህመድ ለአቡነ ፍራንሲስ የኢትዮጵያን ባህልና ሴት የሚያመላክቱ ስጦታዎችን አበርክተውላቸዋል። ሊቃ ጳጳሱም የተለያዩ ስጦታዎችን ለተክላይ ሚስር ዶክተር አብይ አህመድ አበርክቷል። በተጨማሪም ዶክተር አብይ አህመድ በቫቲካን የሚገኘውን የኢትዮጵያውያን ካቶሊክ ስቴፋኖስ ገዳም የጎበኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስን ጨምሮ በገዳሙ የሚገኙ አባቶች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ ዳግም ታላቅ ሀገር መሆኗን ያስመሰከረ ገዳም እንደሆነ ተናግረዋል። ዛሬ የነን ቦታ ለማየት እንደተዘጋኘው ልክ ከወይ ሰማኛ የካቶሊክ ቸርች ደግማ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር መሆኗን አሳይታለች። ይሄ ታላቅ መፈገለጫ የሆነ ስፍራ በደም ባልተነገረለት ህዝቡ ያቆም ያው ብዙ ጋርና ብዙ ጊዜ ስለ ሰላም ስለ አንድነት ሲያስተምሩ ይሰማል ይሄም ታሪክ ቢነገር ጥሩ ነው ትልቅነቱን ማያቅ ትልቅ ታሪኩን ማያቅ ትልቅ ትንሽ ሆኖ አይቀርም እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር ያለን ያለንን ግን ማናቅ ስለሆነ ያው እንደምታቆት ችግር ውስጥ ነው ያለን አባቶቻችን ታላቅ ሀገር አስረክበውናል ይህቺን ታላቅ ሀገር ማስቀጠል ደግሞ የልጆቿ ሐላፊነት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባቶቻችን ብዙ ቦታ ሄደዋል ኢየሩሳሌም ሄደዋል እዚህ መጣዋል ወደ መካ ሄደዋል ግን ታሪክ ብሎ አልፈዋል እኛ አሁን መጣ ሰዎች ግን እንኳን ታሪክ ልንሰራ ታሪካቸው ለማየት እንግዲህ ይለን አሁን ይሄን የመሰለ ነገር ኢትዮጵያ አላት ቫቲካን ውስጥ ብሎ የሚያምን ከ100 ሚሊዮን ያክል ሰው እንዳለ አላቀ። ለኔ ግን ዛሬም ትልቅ ትምርት አገኝቻለሁ። አገራችን ታላቅ ናት። ታላቅነቷን ማስተበቅ ማስከጠል የኛ ልጆቿ ድርሻ ነው። የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም በሲዊዘርላንዷ ዳቦስ ከተማ መካሄድ ጀመረ። በፎረሙ የኤፍዲጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የዓለም ሀገራት እየተሳተፉ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በፎረሙ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ከሲዊዘርላንድ ዳቦስ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል ንከታተለው። ሲዊዘርላንድ ዳቦስ የሚካሄደው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም ለበርካታ አመታት በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ይመሪዎችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሐላፊዎች በጋራ ሆነው ሲመክሩበት ቆይቷል ዘንድሮም የሚካሄደው የኢኮኖሚክ ፎረም ልክ እንደ አለፉት አመታት ሁሉ በዓለም አቀፋዊ ዋና ጉዳይ ላይ መሪዎችና እነዚህ ያልኳቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አመራሮች በጋራ የሚመክሩበት ነው የሚሆነው በዋናነት በዘንድሮ የሚካሄደው በዚህ ዳቦስ የሚካሄደው የኢኮኖሚክ ፎረም ትኩረቱን ያደረገው ግሎባላይዜሽን ወይም ሉላዊ ላይ ነው ሉላዊነት በአለማችን ላይ ያስገኘው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለ ዓለምን ወደ አንድ በማምጣት በማምጣት በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ከማበርከቱ ጋር ባለፈ ግል በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ያስከተላቸው ችግሮች አሉ በመሪቃሉ ላይ እንደተቀመጠው አሁን ዓለም አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ላይ ይገኛል ስለዚህ ቴክኖሎጂዎች በጣም እየዘመኑ ናቸው ቴክኖሎጂዎች በየጊዜው ያደጉ ናቸው ነገሮችን በቀላሉ መስራት በሚያስችልባቸው መንገዶች ካንደኛው ዓለም ጫፍ ወደ ሌላኛው ዓለም ጫፍ በቀላሉ መድረስ የሚያስችል ሁኔታዎች መፈጠር ይችላል በዚህ በአራተኛው የኢንዱስትሪ 
ስለ አብዮት ላይ ነገር ግን ጎል ለጎን ደግሞ ይሄንን ከዚህ በተቃራኒ የሆኑ ትልልቅ ዓለም ስጋቶች ተደርሰውባታል የሰባዊ ጉዳቶችን እንዲሁም ያየር ንብረት ለውጥን መመልከት እንችላለን እነዚህ አይነት ጉዳቶች አሉ ስለዚህ ይሄን ያ ሉላዊነትን በየነዚህን ችግሮች መፍታት በሚያስችል መልኩ ወይም ሁሉን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ እንዴት ማስኬድ ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይም ትኩረቱን አድርጎ ውይይት የሚደረግበት ነው የሚሆነው ከመቶ በላይ አገራት መሪዎች የሚገኛሉ ተብሎ ይታሰባል ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት አማራሮችም በዚህ ፎረም ላይ ዛሬ በሚጀመረው ማለት ነው እንደሚገኙ የሚጠበቃል ከደቂቃዎች በኋላ ወይ ተላዩ ውይይቶች የሚካሄዱ ነው የሚሆነው በጣሊያን ጉብኝት ሲያደርጉ የነበሩ ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድም የጣሊያን ስኬታማ የሚባል ጉብኝታቸውን ካካሄዱ በኋላ እዚህ በሲዩዘርላንድ ደቦስ በሚካሄድ ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ ለመሳተፍ ሲዩዘርላንድ ደቦስ ላይ የሚገኙት ራሳቸውም በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ ነው የሚሆነው መልክትም ያስተላልፉ ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልክታቸው በአናነት በሉላዊነት ታዳጊ ሀገራት ያገኙአቸውም በጎ ነገሮችና እንዲሁም በዚህ ሉላዊነት አማካኝነት ታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚ ሪክታቸውን አፋጥ ነው ወደ አደጉ ሀገራት ለመቀየር በሚያደርጓቸው ጥረት ውስጥ ያጋጠማቸው ተግዳሮቶች ምንድናቸው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳባቸውን ያካፍላሉ ተብሎ ይተባበቃል እስከመጪ አርብ ድረስ በሚቆየው በዚህ ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ እንግዲህ ከመሎ ዓለም የተጣጡ መሪዎችና የተለያዩ ተቋማት ቀደም በየበተከስኳቸው ግሎባላይዜሽን ወይም ሉላይነትን እና የዘመኑ ቴክኖሎጂ ታሳብ ያደረጉ ውይይቶች ላይ ትኩረት አድርገው ያደርጋሉ ውይይት ያደርጋሉ ማለት ነው እኛም እንግዲህ ከዚህ ከሲዩዘርላንድ ዳቦስ ያሉ መረጃዎችን ወደናንተ በመልካቾቻችን በተለያዩ በኢቲቪ አራት ማዘን እና 57 ዜና ወጃችን ላይ የምናدرس ነው በዋናነት ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያስተላልፋቸውን መልክቶችንም ለተመለከተ መልካቾቻችን የምናدرس ነው የሚሆነው ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናችን አሁን እንደቀጠለነው በሱልልታ ከተማ አጠቃላይ ሆስፒታል ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ በከተማው አስካውን የጤና አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው አንድ ጤና ጣቢያ ብቻ መሆኑም ተገልጿል ከተማው አካላት የህዝብ ቁጥር ጋር ሲታይም የጤና ሽፋኑ አነስተኛ የሚባል ነው አጠቃላይ ሆስፒታሉ ሲጠናቀቅ ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች አገልግሎት የመስጠት አቅም ይኖራል ተብሏል የሆስፒታሉ ግንባታ 200 ሚሊዮን ብር ወጪ ይጠይቃልም ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን እስሌማን አባይ ከሱልታ ከተማ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። እስሌማን እንደምንሏል ቀደም ሲል እንደተገለጸው የሱልታ ከተማ የጤና ሽፋን ዝቅተኛ መሆኑን የተገለጸውና ይሄ ዛሬ መሰረት ድንጋይ ተቀመጠለት አጠቃላይ ሆስፒታል ሲገነባ ችግሮቹን ከመፍታት አንጻር ወይም ተደራሽነቱን ከማስፋት አንጻር ምን አስተዋጽኦ ይኖራል ነው የተባለው። እንደምንሆነ ሻልጋነሽ ያው ቀደም ሲል ማንሳት እንደሞከርሹ በሱሉልታ ከተማ 250 ሺህና ከዛ በላይ የሚሆን ህዝብ እንደሚኖር ነው ከከተማ አስተዳደሩ ያገኙት መረጃ የሚያሳየው ይህን ያል ቁጥር ያለው ህዝብ ታዳ አንድ ብቻ ጤና ታዳ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የጤና አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው ይሄ ደሞ በቂ አይደለም ይህንን የጤና አገልግሎት ለማሻሻል እየተደረጉ ያሉ ተግባራት አካል የሆነውና በዛሬ ሁለት ምረቃ የተደረገው አንድ ጤና ታዳ ያለ ይህ ጤና ጣቢያ ከዚህ ቀደም ከነበረው ሌላ አንድ ጤና ጣቢያ ጋር ሆኖ የጤና ተደራሽነቱን ወደ 80 ሺህ ያሳድጓል። ይህ ቁጥር ግን አሁንም ቢሆን በቂ አይሆንም። ይህን ችግር በዘላቂነት ይፈታል የተባለው ታዳ የሱሉልታ ሪፈራል ሆስፒታል የመሰረት ድንጋይ ተጥሎለታል። የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ደረጄ ዱጉማ አማካኝነት የመሰረት ድንጋይ ተጣለለት ይህ ጠቅላላ ሆስፒታል ከ250 እስከ 300 አልጋዎች ይኖሩታል ሁሉንም አይነት የጤና አገልግሎቶች ከማንኛውም አይነት የቀደ ጥገና የህክምና አገልግሎቶች ጋር የሚያቀርብ ይሆናል ማለት ነው ከ500 እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችንም የጤና አገልግሎቱ ተደራሽ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ጠቅላላ ሆስፒታል በጀት በ300 ሚሊዮን ብር የተቀመጠለት ነው 200 ሚሊዮን ብር የሚሆነውን ወጪ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው የሸፈነው ከተማ አስተዳደሩ ይሄንን ወጪ ለሱሉልታ ጠቅላላ ሆስፒታል ሊበጅ ተቻለው አዲስ አበባና በአዲስ አበባ አዋሳኝ ያሉ ከተሞች በልማት ተስተካክለውና ተቀራርበው አብረው እንዲያርጉ ያስቀመጠው ስራ አንድ አካል ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሆስፒታል የከ300 አመት በኋላ ተመርቆ ወደ አገልግሎት ይገባል ወደ አገልግሎት ሲገባም የሱሉልታ ከተማ ነዋሪዎችን ብቻ ሳይሆን በሱሉልታ ከተማ ዙሪያ ያሉ ነዋሪዎችንም እንደ ሪፈራል በመሆን የጤና አገልግሎትን የሚያደርስ ይሆናል ተብሎ ይተባበቃል አመሰግናለሁ ስለማን በመንግስት ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችን በማዘመንና የተቀላጠፈ ለማድረግ የኤሌክትሮኒክስ አስተራር ዘሪ ሊዘረጋ መሆኑን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪ ያገለጹ። ከዚህ በፊት በአገልግሉት አስተጣጣቸው በህብረተሰቡ ተደጋጋሚ ቅሬታ ይነሳባቸው የነበሩ ተቋማትን ወደዚህ ዘዴ በማምጣት አገልግሉት አስተጣጡን ማዘመንና ቀልጣፋ ማድረግ ያስፈልጋልም ተብሏል። 
ተገልጋዮች በቀላሉ ባሉበት ቦታ ሆነው የሚፈልጉትን አገልግሎትም ሆነ መረጃ ማግኘት የሚያስችላቸው ይሆናል የኤሌክትሮኒክ አገልግሎቱ ሲጀመር ይህን አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋና ያለምንም እንግሊዝ ተንቀሳቃሽ ስልክ አለም ኮምፒውተር በመጠቀም ተገልጋዮች የሚፈልጉትን አገልግሎት ያገኙበታል ምን የተባለው ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተስስር ወሳኝ በመሆኑ ይህንን ለመመስረት የሚያስችል ውይይት በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እየተካሄደ ነው እንደ ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቆ ዘገባ በዚህ ውይይት ላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ጂ ሚኒስትሩን ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መክሪያን ጨምሮ ከፌደራልና ከክልል የተውጣጡ የስራ ሀላፊዎች የኤሌክትሮኒክ አገልግሎትን ለማስጀመር በሚያስችሉ አስቻይ ሁኔታዎች እንዲሁም ፈተናዎች ላይ መፍትሄዎች ይቀመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ውይይቱን እየተከታተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን ነፃነት ወርቁ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የገባችሁ ነፃነት እንደምንለሻል እስቲ በውይይቱ ላይ አሁን የተገለጸውን የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ተግባራዊ ለማድረግ ምን መስራት ያስፈልጋል ነው የተባለው አመሰግናለሁ አልጋነሽ እንግዲህ አንቺም እንደገለጽሹ በርካታ መራሮች ናቸው በዛሬው ውይይት ላይ የተገኙት ዋነኛ አላማው ደግሞ ከዚህ ቀደም በመንግስት ተቋማት ይሰጡ የነበሩ አገልግሎቶች ተደራሽ ለማድረግ ዘመናዊ ለማድረግ ቀልጣፋ ለማድረግ አላማ ያነገበ ነው ማለት ነው አሰራሩ ምንድነው የኤሌክትሮኒክ የአገልግሎት አሰጣጥ ዘዴ መዘርጋት ነው ይሄም የአይሲቲ መሰረተ ልማትን አውታርን በማስፋት እንዲሁም የኢንተርኔት ተደራሽነትን በማስፋት ፍጥነቱንም በመጨመር አገልግሎቱ በቀላሉ የትም ቦታ ሆኖ በፈለጉት ጊዜ ተገልጋዮች ማግኘት እንዲችሉ የሚያስችል ነው ይህ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የመንግስት ተቋማትን ተስስራቸው ወይም በተቀናጀ መልኩ እንዲሰሩ ደግሞ በማድረግ በአንድ መስኮት አገልግሎት በርካታ ጉዳዮችን ተገልጋዮች በአንድ ጊዜ መጨረስ እንዲችሉ ያስችላቸዋል ተብሏል በውይይቱ ላይ እንደተነሳው ለዚህ ይህን ተግባራይ ለማድረግ ችግሮች ወይ ሙስንነቶች አሉ ዋነኛው ያ ይህ መሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ ትንሽ መሆን ወይም ተደራሽ አለመሆን ነው በሌላ በኩል ደግሞ የኢንተርኔት ፍጥነት መጠን ትንሽ መሆን ወይም መቀነስ ነው ሌላው ደግሞ የኢንተርኔት መቆራረጥም በዋናነት እንደ ችግር ተነስቷል እንደ ሀገር ይህን ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑ ነው የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ የገለጹት ከዚህ በተጨማሪ ግን ተቋማት የመንግስት ተቋማት የሚሰጧቸው ግልጋሎቶች በተቀናጀ መልኩ ቢያደርጉት የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ ነው በዛሬው ውይይት የተገለጸው ውይይቱ ከሰዓትም የሚቀጥል ነው የሚሆኑ ተጨማሪ መረጃዎችን በዜና 57ታችን ይዘን እንቀርብ ነው የሚሆነው ላሁን ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ነፃነት የወንጂ ሾዋ ስኳር ፋብሪካ የሚጠበቀበትን ያህል የስኳር ምርት ያመረተ እንዳልሆነ የፋብሪካው ሰራተኞች ተናገሩ ፋብሪካው በ2006 ዓመተ በዘመናዊና በአዲስ መልክ ስራ እንደጀመረ ቢገለጽም የመሏውጫ አጥረት ለፋብሪካው ስራ መስተጓጎል ምክንያት ሆኗል ተብሏል አባታይሉ ዝርዝራለሁ የወንጂ ስኳር ፋብሪካ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ ረጅም እድሜ ለማስቆጥሯል ከ60 አመታት በፊት ስራውን የጀመረው ይህ ፋብሪካ የማምረት አቅሙን ለማሳደግና የሀገሪቱን የስኳር ፍጆታ ለማሟላት በሚል በ2005 ዓመተ ምህረት በአዲስ መልክ ተደራርቶ ወደ ስራ ገብቷል ይሁንና ፋብሪካው የሚጠበቀበትን ያህል ምርት ያመረተ እንዳልሆነ ነው ሰራተኞች የሚናገሩት ይሰራል ተብሎ የተገመተውናል እየሰራ ሳይሆን ስኳሩም እየፈሰነ ነው የውስታችን ማውራት በጣም ይከብደናል የፋብሪካው ኦፕሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስኪያጫቶ ታደሰው አበላ እንደሚሉት አዲሱ ፋብሪካ ከ20 ጊዜ በላይ የዲዛይን ክለሳ ተደርጎበታል ያ 6 ጊዜ ሪቪዥን ውጤቱ በጣም የተሻለ መሆን ነበረበት ከአገዳ የሚገኘውን ጭማቂ አርጣርቶ ወደ ስኳር ለበለወት ሁለት ኬሚካሎች አሉ አንደኛው ኬሚካል ዲኝ ነው ዲኙ ወይ ውጪ ሆኖ ነው በመስመር መምጣት ያለበት ሁለተኛ ባለበት የመለየት ስራ ነው መሰራት ያለው እንግዲህ እንዲሆነስ ባለ መሰራቱ ያለውን ቆርቆሮ እየበላው ሄደ አሁን ግን ይሄንን ለማስቀረት ባለበት የመለየት ወንጅና ሸዋ እንዳሉት ባለበት የመለየት ስራ ተጀምሯል በተለይም ፋብሪካው ከቅርብ ግዚያት ወዲህ በገጠመው የመለዋወጫ እጥረት ምክንያት የሚጠበቀበትን ያህል አገልግሎት ለመስጠት ፈተና ሆኖበታል ለጊዜው ስድስት ማሽኖችን የሚያስነሳ መለዋወጫ ግንተን ስድስት ማሽኖች የሰሩ ነው ስድስቱ በቅርብ ይጋቡልናል ብለን እንደምንጠብቀው ውጪ ካሉ ካምፓኒ ጋር ግንኙነት በማድረግ እቃዎች ተውሎ የሚደርሱበት ሁኔታ ላይ ተሰራ ነው እንዴ ሞኖ የተለያዩ ጥገናዎች ሲደረግለት ቆይቶ በተሳሳስወር ስራ እየጀመረው የፋብሪካ በተያዘው አመት 780 ኩንታል ስኳርን ለማምረት እቅድ ይዟል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በስኳር ኮርፖሬሽን የርሻ ኦፕሬሽን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ጌታቸው አስራት እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ይስጥልኛ አቶ ጌታቸው 
የወንጅሽዋ ስኳር ፋብሪካ በ2006 ዓመተ ምህረት የማስፋፋት ስራ እንደተከናወነለት ይታወቃልና በአዲስ መልኩ ወደ ስራ እንዲገባ ቢፈለግም ያው የተለያዩ የምርት ብክነትና ለመለዋወጥ አጥራትም ተዳርጓል ነው የተባለውና የርሱ ምላሽ ምንድን ነው እሺ አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው እንግዲህ የወንጅሽዋ ስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክት ከመንግስት ለስኳር ሴክተሩ በሰጠው ትኩረት ነባር ፋብሪካዎችን የማስፋፋትና አዳዲስ ስኳር ፋብሪካዎችን በመትከል ያገሪቱን የስኳር ማምረት አቅም ከፍ የማድረግ ፕሮግራም ውስጥ አንዱ አካል ሆኖ የተፈጸመ ፕሮጀክት ነው እንደሚታወቀው የነበሩት ሁለት ትናንሽ ፋብሪካዎች ናቸው የነበሩት እነሱ በርጅና ምክንያት በካፓሲቲ ማምረትም ስላልቻሉ ካፓሲቲውንም ለማሳደግ እንደገና አራራው ግን ስለሆነ እነሱ መታከስል አለባቸው ይህ ፋብሪካ 6250 ቲሲዲ ወይም ደግሞ ቶን ኬን ቶን አገዳ በቀል ለመፍጨት አቅም ይዞ ተቋቁሟል እንደተገለጸው በአቅም እስካሁን ድረስ ማምረት አልቻለም አቅሙ እስካንድ 1.4 1.5 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት የሚችል ፋብሪካን የተተከለው ግን በሁለት መሰረታዊ ችግሮች ምክንያት እስካሁን ማምረት አልቻለም ዘመድ ድረስ አልቻለም እስካሁን ከፍተኛ ያደረሰበት 1.1 ሚሊዮን ነው እሱም በአንድ አመት ነው ተደረሰበት ለዚህ ዋነኛ ምክንያት ምንድነው አንደኛ እንደተገለጸው ፋብሪካው በየአመቱ ጥገና ይደረግለታል ጥገና በሚደረግለት ጊዜ የመለዋወጫዎች ይፈልጋል እነኚህ መለዋወጫዎች የሚመጡት በአብዛኛው ከውጭ ሀገር ነው ስለዚህ ከየውጭ ሀገር ምን ዛሪ በወቅቱ ማግኔት ባለመቻል ምክንያት ብዙ ጊዜ በሚፈልገው ደረጃ ጥገናውን ሳያጠናቅቅ ወደ ስራ እንዲገባ ይደረጋል ስለዚህ ከዚህ ጋር ታያይዞ አንድ በጊዜ አይነሳ ሁለተኛ ከተነሳን በኋላ በሚፈልገው ኢፊሺንሲ አይሰራም ኢፊሺንሲ ከዛ ጋር አያይዞ እንዲመልሱን ፋብሪካው ከ20 ጊዜ በላይ የዲዛይን ክለሰ አንደ ተደረገለት የሚገለጻልና የመሳሪያዎች ተከላ በኋላነት እንደ ችግር ተነስተዋል እሱን በጊዜው ማስተካከል ያልተቻለው ለምን ነው እሱ በፕሮጀክት ጊዜ የነበረ እንት ነው እንግዲህ በእነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዘርዘር እንትኑን ለማለ ለማስተት ይቸገረኛል እኔ ዋናው ነገር ግን ምንድነው ያ ሁሉ ክለሳ ሲካሄድ የነበረ የተሻለ ነገር ይዞ ለመምጣት ነው ፋይናሊ እንደዛም ሆኖ አሁን ባለው ደረጃ ፋብሪካው ማምረት ያልቻለው ዋናውና ትልቁ ምክንያት ቀድም እንዳልኩት በመለዋወጫ ምክንያት በወቅቱ ጥገናው ማጠናቀቅ አለመቻልና በጥራት ጥገናውን ማጠናቀቅ አለመቻል ነው ሌላኛው መሰረታዊ ችግር የሚገባውን ያክል ያገዳ ሽፋንም የለው ያገዳ ሽፋን ለሄን 6250 ቲሲዲ ፋብሪካ በሙሉ አቅም ለማሰራት እስከ 15 ሄክታር ድረስ ሊኖር ይገባል ባሁን ሰዓት ፋብሪካው ሸፍ ድርሶበት ያለው 12500 ሄክታር ነው ከዛም ውስጥ በተለያየ ምክንያት ከፕሮዳክሽን ይወጡ ማሳዎች አሉ ስለዚህ ከ10 ሺህ በታች ነው አሁን ባሁን ሰዓት ያለውና ይሄንን እንትን ማካካስ ስካልቻልን ድረስ በሙሉ አቅም የማምረት እድላችን ተባብ ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ ጌታቸው ለሰጡን መረጃ መልካም ጊዜ እሺ አመሰግናለሁ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በአማራ ክልል የወጣቶች ስራ ድል ፈጠራ ስኬታ ማለመሆኑን የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ለማት ቢሮ አስተዋቀዋል በዚያ አመት ለ80 ለ892 ዜጎች የስራ ድል መፍጠር የታቀደ ቢሆንም በ6 ወራት ጊዜ ውስጥ የስራ ድሎችን መፍጠር የተቻለው ለ186 ዜጎች ብቻ ነው ያመራር ቁጣኝነት ማለስና በወጣቶች ዘንድ የሚስተዋል የግንዛቤ ችግር አፈጻጸሙ ዝክተኛ እንዲሆን አድርጎታልም ተብሏል እንደ ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ዘገባ ለስራ ድል ፈጠራ የተመደበውን የተዛዋዋሪ ወጣቶች ፈንድ ባግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል እንዳልተቻለም ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ይሄ ነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ከባህር ዳር ገብቷል እስቲ ቀደም ሲል ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳለ ከተዛዋዋሪ ፈንዱ ጋር በተያዘ ከወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ ጋር ተገልጿልና እስቲ በዋናነት ምክንያቶቹ ምንድናቸው አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ በአማራ ክልል ከፍተኛ የስራአት ቁጥር ያለበት ክልል ነው እንደሌሎች ከካሌሎች ክልሎችም ከፍ ባለ ሁኔታ ወደ 892000 የሚሆኑ ስራአቶች በክልሉ ይገኛሉ ማለት ነው ወደ 74000 የሚሆኑ ደግሞ ከቴክኒክና ሙያ የተመረቁ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ተቋማት የተመረቁ ተማሪዎች በአማራ ክልል ቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የተመዘገቡ የስራአት ወጣቶች ይገኛሉ እንግዲህ ይህንን ሰፊ ቁጥር ያለው የስራአት 
ወደ ስራ ለማስገባት ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል አሁን ስድስት ወር ላይ ነው የምንገኘው የበጀት አመቱ ከተጀመረ በእነዚህ ስድስት ወራት ደግሞ ወደ 186 ሺህ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ ዕድል ተፈጥሯል እንግዲህ ካለው እቅድ አንጻር አጠቃላይ ከአመቱ አንጻር በጣም ዝቅተኛ ነው አፈጻጸሙ ወደ 16 በመቶ ብቻ ነው የስራ ዕድል መፍጠር የተቻለው እንግዲህ ለዚህ ደግሞ በርካታ ምክንያቶች ይተከሳሉ ዋነኛው ግን የአመራር ቆርጠኝነትና እንዲሁም ከፋይናንስ እጥረት ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው አጠቃላይ ግን ለአፈጻጸሙ ደካማ መሆን ያሉት ምክንያቶች ምንድናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ እዚህ ከአማራ ክልል ቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ለማት ቢሮ የስራ ዕድል ፈጠራ የሆኑት አቶ ኑሩ ከጎን ነው ይገኛሉ ከርሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ አድርጋለሁ እዚህ ድረስ ለተገኙልን አቶ ኑሩ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው አጠቃላይ በዚህ በአማራ ክልል ያለው የስራ ዕድል ፈጠራ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነው ምንድነው ምክንያቱ ይላሉ ወይ በመጀመሪያ ደረጃ ያው እንደገለጽከው ከአመቱ አኳያ ሲታይ ያው የስራ ዕድል ፈጠራ አፈጻጸማችን ባሁን ሰዓት 20% አካባቢ ነው ያለው ከአመቱ አኳያ ነገር ግን አመቱ ገና ያልተጠናቀቀና እስከ ሰኔ ድረስ እስከ ሰኔ 30 ድረስ የሚሄድ በመሆኑ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ሐምሊና ሐሲና መስከረም በዝግጅት ምራፍ የምንሰራቸው ስራዎች ስራቱን ወደ ስራ ከማስገባት አቋያ የጸጋ ለየታ የስራቱ ምዝገባ እንዲሁም የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች 3 ወራት ሰፊ ስራ የምንሰራበት በመሆኑና የተግባር ምራፍ ከጥቅምት ጀምሮ በእንትን በማድረግ የምንገባ በመሆኑ ያው እንደምታዩ ከአመቱ አቀዳችን አቋያ አፈዛዘማችን 20% ነው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ነገር ግን ከ6 ወር እቅድ አቋያ ደግሞ ስናዩ ያው 50% እሱም ቢሆን አጥጋቢ ነው ብሎ መውሰድ አይቻለም 50% እየሰሩ ውጤት እናመጣለን ብሎ ማለት ከባድ በመሆኑ ይሄንንም እኛ በዝቅተኛነት ነው አንተ እንደምትለየው የምንፈርጀው ለዚህ ግን በርካታ ነገሮች አሉን እንደ ችግር ከመዝገባ ጀምሮ እስከ ስራ ድል ፈጠራ ድረስ ኢንተርፕራይዞቻችን ወደ ስራ ወጣቱን ወደ ስራ ከማስገባት አቋያ በተለይ ደግሞ ምሩቃንን የቴክኒክና ሙያ ምሩቃንና የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን ወደ 90 ሺ የሚሆኑ ምሩቃንን ነው ወደ ስራ እናስገባለን ብለን በቅድ ያዝ ነው ነገር ግን ያው እንደ እንትን እንዳልከው ከመዝገባ ባለፈ ወደ ስራ ወደ ስራ ፈጠራው የገቡት ዝቅተኛ አፈጻጸም ነው ያለ ለዚህ ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ብለን سنውስ አንደኛው የብድር የገንዘብ የብድር እጥረት ነው የሚሆነው ከዚህ በፊት የነበረው መንግስት የመደበው የሪቮልቪንግ ፈንድ አስራሽተን ጨርሰን ሪቮልቭ የማድረጉ ኔታ በብድር አመላለስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ስለነበረ ኢንተርፕራይዞቻችን እየተደራጁ ቢዝነስ ፕላን ያዘጋጁ ያስገቡ ብድር የመስሪያ ብድር ማማጣታቸው ወደ ስራ ያልገቡበት ሁኔታ እንዳለ ሪፖርታችንም መረጃችንም ያመለክታል መልካም አቶ ኑሩ ወለላው እዚህ ድረስ ተገኝተው ተጨማሪ መረጃዎችን ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተልነው በክልሉ አሁንም ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት ከስራ እድል ውጪ ነው ያለው በዚህ በስድስት ወራት የተፈጸመው የስራ እንቅስቃሴ በጣም ዝቅተኛ ነው ለዚህም ዋናው ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው የፋይናንስ እጥረት ነው በፌደራል ደረጃ ለክልሉ የተመደበ 2.8 ቢሊየን ብር በአግባቡ ወደ ወጣቶቹ ባለመሰራጨቱ የተሰራጨውም ደግሞ ተመልሶ ለሌሎች ወጣቶች ለሌሎች ወጣቶች ስራ ድል መፍጠር ስላልተቻለ በሚፈልገው ደረጃ እቅዱን ማከናውን እንዳልተቻለ እንተቀል የተገለጸው በቀጣይ ግን በቀጣይ ስድስት ወራት አሉ ሁሉም ሴክተሮች ወጣቶችን በተቻለ አቅም ወደ ስራ ለማስገባት መንቀሳቀስ እንዳለባቸውን የተገለጸው ይሄ ቅንጅት የሚያስፈልግ ነው የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ለማት ቢሮ ብቻ የሚሰራው ሳይሆን ሌሎች ቢሮዎችም በየዘርፋቸው ለወጣቶች ስራ ድል ለመፍጠር በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባን የተገለጸው አመሰግናለሁ ተመልካቾችን ለምስሉ ጥራት ይቅርታን ጠይቃለሁ የአውሮፓ ህብረት በሶማሊያ ለተሰማራው የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልኮ አሚሶም የሚያደርገው የገንዘብ ድጋፍ አጥናክሮ እንደሚቀጥል አስተዋቀ የህብረቱ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ኢሳቱኪን በመቃድ ሹክ አሚሶም ከፍተኛ አመራርሽ ጋር በመከሩበት ወቅት ያላፍሪካውያን ድጋፍ ሶማሊያ ለሁን አጥበቃም ነበር ብለዋል በተልኮ የተመዘገበው ለውጥ ዘላቂ እንዲሆንና ሶማሊያ ራስዋን እንድትችል የአውሮፓ ህብረት የሚሰጠውን ድጋፍ እንደሚቀጥል ጄኔራል ቱኪን አረጋግጧል እንደ አሚሶም ድረገጽ ዘገባ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልኮ አሚሶም ምክትል አዛዥ ሲሞን ሙሉንጎ በአገሪቱ የተመዘገበው ለውጥ ዘላቂ እንዲሆን የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ሁሉ ማካላት ፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል
የሁለት ዩሽ ግንኙነታችን የተጠናከረ ሲሆን የናንተ ድርሻ ደግሞ መተከል ይለው ነው ያበረከታችሁት ያላችሁት አስተዋጽኦና መስዋዕትነት ያውሮፓ ህብረት ዕውቅና ይሰጣዋል ላሚሶ የምናደርገውን የገንዘብ ድጋፍ ቢያንስ ለቀጠዎቹ ሁለት አመታት ቅንድን ቀጥል ከውሳኔ ተደርሷል እኛ የምናምነው የሶማሊያ መረጋጋት ጥቅሙ ለሶማሊያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውና ለዓለም አቀፍ ስርዓት መጠበቅም አስተዋጽኦአል ነው ያልበሰለ ውሳኔ በማሳለፍ የሚሆን ስኬቱን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚችሉ ተግባራትን ማከናውን ግን በሰዓት እንደመጫወት ነው በዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ አዲስ የተመረጠው ፕሬዝዳንት ዛሬ ቃለ መሐላ መፈጸም ነበርባቸው ያገሪቱ ምርጫ ቦርድ ግን የቃለ መሐላውን ስነ ስርዓት ለነጋ አስተላልፎታል የስነ ስርዓቱ ቀን የተራዘመ ዝግጅቱም በሚገባ ለማከናውን መሆኑም ተገልጿል ፍሊክስ ቲሽኪዴ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው እንዳሸነፉ ቢገለጽም ዋነኛ ተፈካካሪ የነበሩት ማርቲን ፋይሉ ምርጫው በትክክል አልተካሄደም ብለው በፍርድ ቤት ቢከራከሩ ማሸነፋል ቻሉም ማርቲን ፋይሉ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አልቀበለም ብለው ደጋፊዎቻቸውን ለሰላማዊ ተቃውሞ ቢጠሩም ፖሊስ ግን ሰልፉን አልፈ ቀደም ሲጂቲ እንደዘገበው የፖሊስ ሐላፊው የማርቲን ፋይሉ ደጋፊዎች ከፈለጉ በፓርቲው ጽፈት ቤት በራፍ መሰባሰብ ይችላሉ ብሏል ከናይጄሪያ የመርጫ ተፎካካሪዎች ውስጥ ሶስቱ በቴሌቪዥን ቀርበው ባካሄዱት ክርክር የኢኮኖሚ ችግር ሙስናና የጸጥታ ችግር ዋነኛ አጀንዳ ሆነው ቀርበዋል መራጮች ግን ክርክሩ ክርክሩ ሊመርጡ የወሰኑትን ሰው እንደማስቀራቸው ነው የገለጹት ዳንኤል ብዙአየ በናይጄሪያ ለፕሬዝዳንት የመርጫው የሚወዳደሩ እጮች በቴሌቪዥን ቀርበው የመርጫ ክርክራ ካካሄደዋል ከ73 የፕሬዝዳንታዊ እጮች መካከል ሶስት ናቸው በቴሌቪዥን ቀርበው በቅዳቸው ዙሪያ የተከራከሩት ነገር ግን ፕሬዝዳንት መሐሙዱ ቡሃሪና ዋነኛ ተቃዋሚያቸው አቲኮ አቡበከር በውይይቱ ላይ አልተካፈሉም ለውይይቱ ተጋብዘው ያልመጡት ፕሬዝዳንት መሐሙዱ ቡሃሪ ስራ ስለበዛባቸው በውይይቱ አለመካፈላቸውን ገልጸዋል ተቃዋሚያቸው አቲኮ አቡበከር ደሞ ዋነኛ ተቃዋሚያቸው በሌሉበት በውይይቱ መካፈል አልበፈለጋቸውን የተገለጸው የፖለቲካ ተንታኝ ዮኑት ጆርጅ አምኖንያ ዋነኞቹ ተቃዋሚዎች በህዝብ ፊት ቀርበው ዓለም ከራከራቸው በመርጫው ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ብለዋል ተፎካካሪዎች እቅዳቸውን በማቅረብና በመከራከር ለመራጮች መረጃ መስጠት አለባቸው የመርጫ ክርክር የሚደረግበት ህግም የግድ ያስፈልጋል ናይጄሪያውያን መራጮች ግን ክርክሩ ለመምረጥ ያሰቡትን እጩ እንደማያስቀይራቸው ተናግረዋል ውይይቱ የእጮች ንቅር ለማወቅ ጠቃሚ ነው የምመርጠውን እጩ ግን ወስኛለሁ ዋናው ነውጮች እጮች በክርክሩ አልተካፈሉ እኔ ደግሞ የምመርጠውን አስቀድሚ ስለወሰንኩኝ ውይይቱ ምንም ለውጣ ያመጣም የኢኮኖሚ ቀውስ ሙስናና የጸጥታ ለመረጋጋት የናይጄሪያን 200 ሚሊዮን ዜጎች የሚፈታተኑ ችግሮች ናቸው እነዚህ ችግሮችም የመርጫው ዋነኛ አጀንዳ መሆናቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል 